Hi friends, this is Nivita in the video of 10th standard uh, page number 114 science periodic classification of elements lesson lerkra, metallurgy and the topics some path to so adhile, in the video in the occurrence of ores in Tamil Nadu Tamil Nadu lavandu in an ores alame irka dingar the pakaparo limestone abdingar the uh, in the building material sunamba abdin solvangla sunamba kalabla solvangla so other the building materials la use pandranga concrete lavandu or particular component I use pandranga soil kun the conditioner I use pandranga adhmatalame vita on the decorate pandra the uh, rock gardens alame decorate pandradukalame namak limestone use pandranga okay adu engala irukku koyambathur kadalur dindukal irukku adutha gypsum appdin pathinga ipo elumbu la murinjirchina andha maavu katla poduvanga la so adha dhan gypsum solradhu plaster of paris use pandra plaster of paris appdin solradhu so adula vandu gypsum vandu romba mukkiyama irukku adu mattum illama ipo oru sila edhila la wall board vechirpaanga la so adha adu wall le vandu board maari irukku wall e vandu board maari irukku so adellame vandu enna na andha gypsum uh, apply pandranal da and the cement la la kuda gypsum abdingirad irukku so adu vandu tiruchilum coimbatore district la irukku indha type of ore la adutha the titanium mineral abdingirad adu vandu steel e vida strong a irukum but ana adu vandu dense a irukadu okay va steel e vida strong a irukum but ana adu vandu dense a irukadu appo adu kedala use pannalam ipa aircraft la mele parakkudala appo adu kellame weight a irukra oru oru metal la kondu poi enak potona enak enna adu keela idu vaidum romba weight a irukum nariya fuel selavagum but adhe vandu titanium indha mari ana vishayathai la podumbodhu enak adhu vandu easy a parakkum la so appo and aircraft la space craft la nariya missiles la anga ellame enak enna venum appadina low density ana oru metal venum adhu mattum illama enak adhu vandu extreme ana andha oru temperature vandu withstand pandra mari irukkum so adha dhaan vandu nama titanium mineral solluva adhu vandu kanyakumari tirunelveli tutikurin la la irukku adutha vandu chromatite appdin solradhu chromatite அப்படிங்கறது என்னன்னா கரோசிவ் ரெசிஸ்டன்ட் அதாவது அது வந்து ஈஸியா வந்து துரு பிடிக்காது ஓகேவா சோ அதனால அந்த டைப் ஆஃப் இல்ல என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கோ அத எல்லாமே யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க நிக்ரோம் இந்த வயர்லாம் இருக்குல்ல சோ அந்த வயர்ல எல்லாமே வந்து நிக்கல் குரோமியம் இந்த குரோமேட்டை தான் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படினு சொல்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எல்லாமே இந்த குரோமேட் மூலமா தான் பண்றாங்க ஓகே சோ அது வந்து கோயம்புத்தூர் சேலம் डिस्ट्रिक्टல தான் இருக்கு அப்புறம் மேக்னெட்டைட் மேக்னெட்டைட் அப்படிங்கிறது அயனோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு ஓர் அதாவது அந்த மேக்னெட்டைட்ல இருந்து தான் நம்ம அதிகமான அயனை வந்து எடுக்க முடியும் சோ இது வந்து எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட பத்தி படிக்கிறதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்றாங்க இது एक्चुअली தர்மபுரி ஈரோடு சேலம் திருவண்ணாமலை இதுல எல்லாமே இருக்கு அடுத்து வந்து டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டன் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த பல்புக்குள்ள எல்லாம் ரெண்டு வயர் போவும் தெரியுமா சோ அத தான் நம்ம டங்ஸ்டன் அப்படினு சொல்வோம் ஏன் அது வந்து உள்ள வச்சிருக்காங்க அப்படினா அதுக்கு ஹையஸ்ட் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அது வந்து ரொம்ப 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 சூடு பண்ணாத மட்டுமே தான் அது வந்து மெல்ட் ஆகுமே தவிர நம்ம இப்ப கரண்ட் பாஸ் பண்ணனும் கரண்ட் பாஸ் பண்ணாலே அது வந்து சூடு ஆகுது பட் அது வந்து சில இதெல்லாம் பாத்தீங்கனா சூடு ஆயிடுச்சுனா அப்படியே ஊறுகிரும் பட் இந்த டங்ஸ்டன் வந்து அதால வந்து அந்த மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து அதிகமான மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கனால தான் அது வந்து பல்புக்குள்ள எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா சோ அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிக்காக அதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து அதை யூஸ் பண்றாங்க சோ அந்த டங்ஸ்டன் அப்படிங்கிறது மதுரையிலும் திண்டுக்கல்லையும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் அதோட என்ன அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அதனோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் நினைத்து அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சில மெ எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக தான் இருக்கும் ஓகேவா சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் பொறுத்தவரை அதை ரொம்ப ஹீட் பண்ணோம்னா மேபி அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அது எல்லாமே சாலிடாக தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் மெர்குரி மெர்குரி அப்படிங்கிறது அந்த தெர்மாமீட்டருக்குள்ளே இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஒரு மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அந்த மெட்டலும் கேலியம் கேலியம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே உருகுது ஓகேவா ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைக்கும் போது ஸோ அந்த ரெண்டு மெட்டல் மட்டும் வந்து எனக்கு லிக்விட் லிக்விடில் இருக்குது ஓகே ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து எனக்கு சாலிடில் இருக்குது எல்லா மெட்டல்ஸுமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஒரு மின்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு க்ளோ ஆகுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அதுதான் மெட்டல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஹை அந்த ஒரு மின்ற அந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹார்ட்னஸ் கண்டிப்பாக மெட்டல்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஹார்டாக தானே இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் வந்து ஹார்டாக இருக்குது அண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எக்ஸப்ட் சோடியமும் பொட்டாஷியமும் மட்டும் நம்ம வந்து நைஃப் மூலியமாகவே கத்தி மூலியமாகவே நம்மளால் கட் பண்ண முடியும் ஓகேவா பட் மற்ற மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஹார்டாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்க்க போகிறது என்னென்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் யூஸ்வலாக மெட்டல்ஸ் பர்சஸ் ஹை மெல்டிங் அண்ட் ஹை மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் அதாவது மெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப
சோடியம் பொட்டாசியம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வாட்டரை விட டென்சிட்டி கம்மி ஸோ இதெல்லாமே தவிர மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து நார்மலாகவே ஹை டென்சிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டக்டைலிட்டி டக்டைலிட்டி அப்படின்னா என்னதான் அதை நம்மளால் வந்து ஒரு ஒயர் மாதிரி கொண்டுட்டு வர முடியும் அதை உடைக்காமே நம்மளால் ஒயர் மாதிரி கொண்டுட்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி டக்டைல் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் தே ஆர் ட்ரான் இன் தின் ஒயர் வித்தவுட் பிரேக்கிங் அடுத்தது மேலேபிலிட்டி மேலேபிலிட்டினால் அதை நம்மளால் தின் ஷீட்டாக பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்டீலு ஸ்டீலாக இருக்கட்டும் ஆனால் கோல்டு எல்லாமே நம்மளால் தின் ஷீட்டாக பண்ண முடியும்ல ஸோ மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி மேலேபிள் தே கேன் பி பீட்டன் இன் டு தின் ஷீட் வித்தவுட் கிராக்கிங் ஓகே ஜிங்க்கு மெர்குரி இதெல்லாமே தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தின் ஷீட்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அது வந்து ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் எல்லாமே நல் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ நல்லா அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஹீட் அது அதுக்கிட்ட ஹீட் கொடுத்தா அது நல்லா கண்டக்ட் பண்ணிக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி அது இல்லையா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ சில்வர் காப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸல் இன் தேர் ப்ராப்பர்ட்டி செம்மையாக அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸப்ஷன் வந்து டங்ஸ்டன் ஓகே அடுத்தது சாலிபிலிட்டி சாலிபிலிட்டினா கரையிறது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ யூஸ்வலாக மெட்டல்ஸ் எல்லாமே டிசால்வ் ஆகாது லிக்விட் சால்வெண்ட்டில் ஸோ சாலிடாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் சாலிபிலிட்டி வந்து மெட்டல்ஸ் டு நாட் டிசால்வ் இன் லிக்விட் சால்வெண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக இந்த பீராடிக் டேபிளில் எங்கெல்லாமே மெட்டல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் விட்டுட்டு அது இங்கே இருக்குல்ல இது எல்லாமே இங்கே கோடு போட்டிருக்கில்ல ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெட்டல்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கே லாஸ்ட் லைனில் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ இதுவுமே வந்து மெட்டல்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா Uh, atoms of elements usually have 1, 2, 3 uh, electrons in their outer motion. shell. என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் கெல்லா என்னென்ன ஆட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் அதோட அவுட்டர் மோ ஷெல்லில் ஒன் அல்லது டூ அல்லது த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ லித்தியத்துக்கு என்னாகும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்னாகும் ரெண்டு இது இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அப்போ இது எல்லாமே என்ன சொல்லலாம் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த பெர்லியம் அது எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷெல்லில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் பேலன்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கும் பிகாஸ் இதில் நாலு இருக்குல்ல ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்குது அவுட்டர் மோஷனில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஸோ இப்படி வரது எல்லாமே அதாவது இந்த இந்த குரூப்பில் வரது எல்லாமே நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி தான் ஸோ மோஸ்ட்லி மெட்டல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது அந்த கடைசி ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயன்ஸ் அயன்ஸ்னால் என்னது பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் நெகட்டிவ் அயன்ஸ் ஸோ ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பாசிட்டிவ் ஆகும் ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை தாங்கிட்ட வாங்கிக்கிச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஆகும் கின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆகும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிடுச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ அந்த அயன் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் ஏன்னா இப்போ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அவுட்ரு மோஷல் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது லித்தியம்க்கு இந்த சோடியம்க்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து எயிட் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கும் போது டென் ஆகிடுச்சு இதில் லெவன் இருக்குல்ல அப்போ அதோட அவுட்ரு மோஷனில் வந்து ஒன்று மட்டும் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஒன்று வந்து கொடுக்க தான் நினைக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து இது மெட்டல்ஸ் வந்து கொடுக்க தான் நினைக்கிறா ஸோ அதாவது அதில் வந்து ஒன்று மட்டும் இருக்குல்ல ஆக்டிக்ட் ரூல் அட்டைன் பண்ணணும்னா அதோட அவுட்டர் மோஷனில் வந்து எயிட் இருக்கணும் ஸோ அதால் வந்து ஒன்றை கொடுக்கணும் அல்லது ஏழை வாங்கணும் ஸோ ஏழை வாங்குறதுங்கிறது கஷ்டம் அதனால் அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த ஒன்றை வந்து கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அதனால் மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் பை த லூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணி அது வந்து பாசிட்டிவ் அயன்ஸாக மாறும் அண்ட் ஹேம்ஸ் அதனால் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் அயன்ஸ் அயன்ஸ் எப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுது மெட்டல்ஸ் ஆர் discharged at cathode during the electrolysis of their compounds electrolysis அப்படினா என்னது எலக்ட்ரோ அப்படிங்கிறது சோ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி குறிக்கிறது லைசிஸ் அப்படினா break ஆகுறது ஓகேவா சோ நீங்க வந்து பின்னாடி வந்து இந்த பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் எல்லாமே எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படிங்கிற
ஏன் வந்து அது வந்து ஒரு பேசிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே நம்ம சால்ட் அல்லது வாட்டரில் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸை வந்து அது என்னவாகும் அப்படின்னா சால்ட் அண்ட் வாட்டர் வெந்தியா டிசால்வ் இன் வாட்டர் அது அதில் வந்து வாட்டர் போடும்போது அது எனக்கு சால்ட்டு ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும் ஓகேவா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் கண்டெயின் அந்த மெட்டல் ஆக்சைட்ஸில் வந்து ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ்னு என்னது அது வந்து ஒரு பேசிக் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி பேசிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டல் ஆக்சைடில் வந்து நான் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போடும்போது எனக்கு சால்ட்டும் ஒரு வாட்டரும் கிடைக்கும் ஓகேவா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸில் வந்து எனக்கு ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் இருக்குது ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் இருந்தாலும் எனது பேசிக் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஹெச் ஆசிட் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதனால் இது வந்து பேசிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்